ஹலோ படிஸ் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே வந்து சேஃபாக இருக்கீங்க சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு மிஸ்ட்ரி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃப்ளைட் பற்றின மிஸ்ட்ரி ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னாடியே வந்து சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க பட் நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்படி பார்த்து இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி வந்துட்டிங்கன்னா ஓகே இந்த பையன் எப்படி பண்ணியிருக்கான்னு பார்ப்போம் யாரோ புதுசாக இருக்கானே சப்போஸ் இந்த மிஸ்ட்ரி வீடியோ பற்றி தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நீங்களும் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பரான மிஸ்ட்ரி வீடியோ தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மிஸ்ட்ரி வீடியோவை ஒரு ஃபேக்டாக வந்து பார்ப்போம் என்ன மிஸ்ட்ரி என்ன ஃப்ளைட் அப்படின்லாம் வந்து நீங்கள் குழம்பிக்க வேணாம் டைரெக்டாக நான் வந்து உங்களை வீடியோக்குள்ளேயே கொண்டு போயிடுறேன் நான் உங்கள் பிரகி அண்ட் வெல்கம் டு பிரகி ஃபேக்ட்ஸ் நம்மளோட சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கோங்க என்ன ஆசைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளைட் வந்து மேலே போவோம் நம்ம கீழே விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு நாள் அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக போயிடணும் அது எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையாக வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நம்ம பேசிப்போம் ஓகேங்களா அந்த கனவெல்லாம் நிறைவேறி ஒரு நாள் நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட்குள்ளே போய் உக்காந்துட்டீங்க ஜாலியாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் வந்து சொல்லிட்டு போகிறீங்க நான் வந்து நீ ஃப்ளைட்டில் போக போகிறேன் அங்கே போய்ட்டு ரீச் ஆகிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே சந்தோஷமாக பேசிட்டு போகிறேன் நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறி ஆஹா இப்போ ஃப்ளைட் மேலே போன அப்புறம் நம்ம வயிறு வந்து கலக்குமே அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஃப்ளைட் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகி டேக் ஆஃப் ஆன அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ளைட் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல அண்ட் நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே பார்க்காம இருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கும் எவ்வளோ வெறுப்பாக இருக்கும் என்ன நடக்குதுன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா அக்டோபர் செகண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல என்ன நடந்திருக்குன்னா பேன் அமெரிக்கா நைன் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஃப்ளைட்டில் ஐம்பத்தி ஏழு பேசஞ்சர்ஸ் நியூயார்க்லேருந்து மியாமி போகிறதுக்காக அந்த ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ண ஏறி இருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு பேசஞ்சர்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் ப்ளஸ் பைலட்ஸ் எல்லாரும் சேர்த்து வந்து மொத்தமாக அறுபத்தோரு பேர் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளைட் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி மியாமி போய் ரீச் ஆகிறதுக்காக கிளம்பி இருக்கு ஆனால் ஃப்ளைட் கிளம்பின மூணு மணி நேரத்துலேயே அந்த ஃப்ளைட்டை பற்றி எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லாமல் இருந்திருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஏர் டிராஃபிக் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருக்கோம்னா அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஒரு டாட் மாதிரி அவங்களுக்கு காமிச்சுட்டே இருக்குமா ஸோ தட் அந்த ஃப்ளைட் எங்கே போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் அவங்க வந்து ரூட்டும் வந்து கைட் பண்ணுவாங்களா அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளைட்டுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிராஃபிக் ஆஃபீஸர் கண்ணிலேருந்து மறைஞ்சிருக்கு அந்த ரேடார்லேயே வந்து அந்த ஃப்ளைட் வந்து காமிக்கல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே பதட்டமாயிருக்காங்க ஓயாமல் அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து ஏதாச்சும் சிக்னல்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்க பைலட் கூட ஆர் அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஃப்ளைட்டை பற்றி ஒரு விஷயம் கூட தெரியல ஒரு மாதிரி மர்மமாகவே இருந்திருக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அந்த ஃப்ளைட் வந்து கண்டு பிடிக்கும் <laughs> என்ன மாதிரியான கொஞ்சம் பிக் ஷார்ட்ஸும் இருப்பாங்களா ஃப்ளைட்டில் போகிறவங்களா அதாச்சும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேயே வந்து ஃப்ளைட்லலாம் போகிறாங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து ப்ரெஷர்ஸ்லாம் வரவோ இந்த கேஸை வந்து உடனடியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து போலீஸ்க்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் போலீஸ் வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் ஆகும் பொழுது எங்கெங்கெல்லாம் சி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ளைட் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் சி இருந்திருக்கு ஒருவேளை இந்த ஃப்ளைட் வந்து வெடிச்சு தண்ணீர விழுந்திருக்குமோ அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷனை கொண்டு போகிறாங்க அந்த கடல் பூராமே வந்து தேடியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வாரமாக தேடியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு சின்ன பீஸ் கூட அந்த ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆகிருந்தால் நிறைய பீசஸ்லாம் விழுந்திருக்கும்ல ஒரு சின்ன பீஸும் இல்லை அந்த கடல் ஃபுல்லாக ஒரு டெட் பாடி கூட வந்து கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து சொல்லும் பொழுது இது ஒரு மாதிரி நேஷ்னல் வைடு இந்த இஷ்யூ வந்து பரவும் போது கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா ஃப்ளைட் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கிராஷ் ஆகிடு
வெனம்சுலா இந்த இடம் வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் அவே அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு தூரமா இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர் டிராபிக் ஆபிசர் இருக்காரு ஓகேங்களா அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா வழக்கம் போல அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய பிளைட்ஸ் எல்லாம் வரும்ல சோ அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பிளைட்ஸ் வந்து எதாவது இந்த டைம்க்கு வரணும் எதாவது வந்து அந்த டைம்க்கு வந்து டேக் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு அப்ப சடனா அவர் அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவர் பார்த்துட்டு இருந்த ரேடார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல வந்து ஏதோ பிளைட் வர வேண்டியது இல்லையே இதுக்கு அப்புறம் தானே வர வேண்டிய பிளைட்ஸ் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு விதமான ஒரு கியூரியாசிட்டியோட அந்த ரேடாரை வந்து ரொம்ப உத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படி உத்து பார்க்கும் போது கிட்ட வர 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 அதாச்சும் அந்த ஒரு டாட் மாதிரி இருந்திருக்கு அது கிட்ட வர வர இது ஒரு பிளைட் தான் அப்படிங்கிறத அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஒரு அளவுக்கு கிட்ட வந்த அப்புறம் அந்த சிக்னல்ஸ் வச்சு அந்த பிளைட்ல இருக்கக்கூடிய பைலட் கிட்ட அவர் பேசியிருக்காரு அந்த சிக்னல் கனெக்ட் ஆயிட்டு அவர் அந்த பைலட் கிட்ட கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த ஊருக்கு போக வேண்டிய பிளைட் ரூட் ஏதாச்சும் மாறி வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டிருக்காரு அப்ப அந்த பைலட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நாங்க வந்து நியூயார்க்ல இருந்து மியாமி வந்து இறங்குறோம் ஸோ எக்ஸாக்டா நாங்க கிளம்பி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நாங்க மியாமில தானே லேண்ட் ஆகுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அதை கேட்ட உடனே அந்த பர்டிகுலர் ஏர் டிராபிக் ஆஃபீஸருக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு பயமாக இருந்திருக்கும் என்ன சொல்கிறான் இந்த ஆள் நியூயார்க்லேருந்து மியாமி ஒரு ஃப்ளைட் லேண்ட் அவர் இடமே இது கிடையாது இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் இது ஒன்றும் அந்த லேண்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் கிடையாது நீங்கள் எதுவும் தப்பாக வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அந்த பைலட் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படியா எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல இப்போதைக்கு அங்கே நாங்கள் லேண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு ஓகேங்களா ஸோ அந்த பைலட் என்ன சொல்கிறேன்னா சரி ஓகே நீங்கள் லேண்ட் பண்ணுங்க நான் அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறேன் சரி ஏதோ ப்ராப்ளம் போல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு உங்கள் கூட எத்தனை பேர் இருக்காங்க என் கூட ஐம்பத்தி ஏழு பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு இந்த நம்பர் இங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் எஸ் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பைலட் வந்து ஃப்ளைட் நேம் சொல்கிறான் பேன் அமெரிக்கா நைன் ஒன் ஃபோர் தான் என்னோட ஃப்ளைட் நேம் அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே அந்த ஏர் டிராஃபிக் ஆஃபீஸர் இருக்காருல ஒரு மாதிரி பதறி கையில் அந்த காஃபியெல்லாம் வந்து கீழே போட்டிருக்காரு அந்த அளவுக்கு வந்து பதறி இருக்காரு ஏன்னா முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தமே ஒரு ஃப்ளைட் வந்து காணணும் அந்த ஃப்ளைட்டோட பேரை சொல்கிறாரு இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ளைட்டை இன்னும் உத்து பார்க்கும் போது அது ஒரு ஓல்டு மாடல் ஃப்ளைட்டாகவே இருந்திருக்கு அப்போ நைன்டீன் நைன்டி டூல இந்த டெக்னாலஜியில் டெவலப் பண்ண ஃப்ளைட் மாதிரியும் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஸோ ஸோ இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து அவருக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வழியாக அந்த ஃப்ளைட் வந்து லேண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் வந்து அவர் பண்ணிட்டாரு ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டும் அங்கே வந்து லேண்ட் ஆகிடுச்சு பட் மூவிங்கில் இருக்கும்ல எக்ஸாக்டாக போய் அந்த பொசிஷனில் நிற்கிற வரைக்கும் அந்த நிற்கிற கேப்பில் நம்ம ஏர் டிராஃபிக் ஆஃபீஸர் வந்து அந்த பைலட் கிட்ட என்ன கேட்குறாருன்னா தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த ஃப்ளைட்டு எப்படி இப்போ கரெக்டாக அதே மாதிரி அதே ஃபிஃப்டி செவன் பேசஞ்சர்ஸோட எப்படி வர முடியும் உள்ள எல்லாரும் உயிரோடு இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த பைலட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான்னா வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கான் உடனே அவன் வந்து அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஆஃப்வே பண்ணல அவன் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்கே இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஃப்ளைட்டை நெருங்கிறதுக்குள்ள மறுபடியும் அந்த ஃப்ளைட் அங்கே வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணிட்டான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளைட் மறுபடியும் எங்கே போச்சுன்னே வந்து தெரியல அது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லப்படுது ஸோ இப்படி வந்து ஒரு விஷயம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஃப்ளைட்டில் வந்து எப்படி முப்பத்தி ஏழு வருஷமாக அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஓடிட்டே இருந்துச்சா அந்த ஃப்ளைட் வந்து யாராச்சும் கடத்திட்டாங்களா இல்லை ஏதோ ஒரு ஆபத்தில் சிக்கிட்டு முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கக்கூடிய பைலட் வந்து இதை ஓட்டிட்டு வந்தாரா அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு எதுக்குமே வந்து பாசிபிள் கிடையாது அண்ட் இது எதுக்குமே வந்து ஆன்சரை வந்து கிடையாது ஏன்னா அமெரிக்கன் நியூஸ்லலாம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேக்கான ஸ்டோரி நியூஸ் சேனல்ஸு அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குல்ல அவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரியான ஒரு பேய் கதை மாதிரி சொல்லி விடுவோம் மக்கள்கிட்ட ஸோ தட் நம்ம நியூஸ் பேப்பரை நிறைய பேர் வாங்கி படிப்பாங்க நைன் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டே இல்லை அமெரிக்கன் சைடில் அப்படின்னு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ யாரும் இந்த கதையை வந்து நம்பாதீங்க அ